सदर गणसोली वेलवे ट्रस्ट यानी सिडको महानगर पालिका यांचा सोबत जो करारनामा केला आहे त्यातील अटी नियम व शर्ती भंग केला असल्याने कायद्याची करारनामा रद्द करण्याची गणसोली ग्रामस्थांच्या वतीने श्री तेजस यशवंत पाटील व देवस्थान संस्था गणसोली यांच्याकडून दफन भूखंड रद्द करण्याची मागणी केली आतापर्यंत माझा शेवट म्हणजे गेल्या महिन्यापर्यंतचं पत्र आहे का तुम्ही तिथं अलॉटमेंट देऊ नका तिथे कुठे दफन विधी झाल्या आहेत वातावरण चिकलेल याचे मी सख्त त्यांना इंटिमेशन दिलेलं आहे तरी पण इथं आम्हाला विश्वासात न घेता ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता गावकऱ्यांना न इंटिमेट करता त्यांनी इल्लिगल पद्धतीने तिथे जाऊन शव काढलेला आहे हा दफन भूमी आमच्यावरती लादली गेलेली आहे आणि ही दफन भूमी जर रद्द झाली नाही आणि जर तो शव काढला गेला नाही तर मी तिथे आमरण उपोषणाला बसणार घनसोली सेक्टर अठरा मधील भूखंड क्रमांक दहा मुस्लिम दरम्यानसाठी दोन हजार बारा मध्ये कब्रस्थान बांधण्यासाठी एका संस्थेला दिला गेला परंतु घनसोली गावातील देवस्थान संस्था व काही समाजसेवकांनी याला विरोध केला होता यानंतर अपेक्षित अशी सुनावणी मनपा अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे असताना कुणालाही न सांगता त्या भूखंडावर सोमवार एका मृत व्यक्तीला दफन करण्यात आले त्यामुळे सायंकाळी सात वाजता दफन भूमी जवळ घनसोली मधील गावकरी मोठ्या प्रमाणात जमा झाले वातावरण तंगई झाले होते परंतु पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले दरम्यान कब्रस्थानला परवानगी दिल्या प्रकरणी घनसोली मध्ये पूर्णपणे बंद पाळण्यात आला होता यावेळी देवस्थान संस्था ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष चेतन पाटील सामाजिक कार्यकर्ते चेतन पाटील माजी नगरसेवक दीपक पाटील नगरसेवक घनश्याम मडवी शिवसेना उपशहर प्रमुख सूर्यकांत मडवी विभाग प्रमुख गौतम बळवंते घनसोली शिवसेना उपशहर अधिकारी स्वप्नील मडवी देवस्थान संस्था घनसोलीचे उपाध्यक्ष शरद मडवी रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष प्रेमनाथ म्हात्रे यांनी नेतृत्व करत घनसोली विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला त्यावेळी एक हजार नागरिक उपस्थित होते घनसोली विभाग अधिकारी दत्तात्रय नागरे यांच्या दालनात मोर्चेकरांनी विभाग अधिकारी नागरे यांना धारे वधरत त्यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली त्यावेळी उपस्थित असणारे सहाय्यक पोलीस आयुक्त सतीश गोवेकर यांनी ग्रामस्थांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला यावेळी चर्चेसाठी आलेल्या मंडळाच्या वतीने विभाग अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात आले घनसोली मधील कब्रस्थानच्या विषयावर आमदार रमेशदा पाटील व इतर सहकार्यांनी भेट घेतली असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तृत स्थगितीचे आदेश मनपाला दिले आहे काल आमचं श्रद्धास्थान देवस्थान असलेलं गवळीदेव येथे मुस्लिम वेलफेअर असोसिएशनच्या मार्फत एक शव दफनवलं गेलेलं आहे आमचा त्याला विरोध आहे त्यांनी महानगरपालिकेची कुठलीही परवानगी न घेता अटी व शर्तींचं सर्व उल्लंघन करून संध्याकाळी अनाधिकृतपणे संध्याकाळचे सायंकाळी सात वाजता हे कृत्य केलेलं आहे आम्ही सर्व घनसोळी ग्रामस्थांच्या वतीने मी त्याचा निषेध करत आहे आणि हे कृत्य त्वरित जे केलेलं ते थांबवं आणि जे शव अनाधिकृतपणे दफन केलेलं आहे ते त्वरित काढायसाठी आज आम्ही उपायुक्तांकडे आलेलो आहे नियम आणि अटी ह्या स्पष्ट आहेत की ज्या संस्थेला ते भूखंड दिलं गेलेलं आहे त्यांचं पत्र पाहिजे आणि त्यांची रजामंदी पाहिजे मग त्यांनी महानगरपालिकेच्या विभागाला कळवलं पाहिजे आणि मग त्यांनी त्यांच्याकडनं परवानगी घेऊन शव दफन करायला पाहिजे पण असं कुठलेही कृत्य न करता नियम सगळे धाब्यावर लावून जनतेच्या विरुद्ध ह्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे त्याचा मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्वस्त ग्रामस्थांच्या वतीने निषेध करत आहे केलेला आहे पालिका बरोबर आणि वॉर्ड ऑफ लेवलला आतापर्यंत माझा शेवट म्हणजे गेल्या महिन्यापर्यंतचं पत्र आहे का तुम्ही तिथं अलॉटमेंट देऊ नका तिथे कुठे दफन विधी झाल्यास वातावरण चिकलेल याचे मी सख्त त्यांना इंटिमेशन दिलेलं आहे तरी पण इथं आम्हाला विश्वासात न घेता ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता गावकऱ्यांना न इंटिमेट करता त्यांनी इल्लिगल पद्धतीने तिथे जाऊन शव काढलेला आहे ते शव काढले आहेत ते आम्ही मागणी केलेली आहे का तो शव लवकरात लवकर तिथून काढण्यात यावा बारा तासाचं आम्ही त्यांना इंटिमेशन दिलं बारा तासाचं ते शव काढण्यात यावा त्याला सन्मानासह इतर कुठल्या दफन भूमीत दहन करावा पण इथं त्याला जागा सध्या हा वाद पेटलेला आहे आणि या वादामध्ये आपण कुठेतरी तिथं त्याला दफन करणार तर लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील कारण की शंभर मीटर अंतरावरती आमचं गवळी तो पीठ आहे शंभर मीटर अंतर स्कूल कॉलेजेस आहेत रेसिडेन्शियल झोन आहे सेक्टर सहाचा तर अशा असताना पण हा अलॉटमेंट झालेला आहे 
आणि याचे वारं दोन हजार बारा ते पंधरा पासून आम्ही यांचे फीडबॅक घेत आहोत माझे जवळजवळ पंचवीस ते तीस पत्र व्यवहार आहेत पालिकेबरोबर आयुक्तांबरोबर मालमत्ता उपायुक्तांबरोबर पण त्यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल पण काढला होता त्यांनी जे इल्लिगल डेब्रिज डम्पिंग केली होती वृक्षांची नासधूस केली होती जे नियमबाह्य आहे त्यांच्या अटीमध्ये अटी शर्ती जे करारनामा आहे करारनाम्यामधल्या अटी शर्तीमध्ये लिहिलेलं आहे का जर तिथं कुठं अटी शर्तींचं उल्लंघन झाला तर करार रद्द होऊ शकतो आणि हे दीड वर्षापासून आम्ही हा पत्र व्यवहार करतो का करारनामा रद्द करण्यात यावा भूखंड रद्द करण्यात यावा पण अजूनपर्यंत त्याची दखल घेतलेली नाही अजूनपर्यंत करारनामा त्यांचा रद्द केलेला नाही आम्ही प्रूफ करून दिलेला आहे का तिथं इल्लिगल डेबिल डम्पिंग झालेली आहे सी नसताना गेट उभारलेला आहे तिथं झाडं तोडलेली आहेत झाडं तोडलेली आहेत तिथे झाडं तोडल्याचं मी स्वतः साक्षीदार म्हणून उद्यान विभाग अधिकाऱ्यांच्या मार्फत गुन्हा दाखल केलेला पोलिटिकांचा त्याचाही अजून तपास रिपोर्ट पूर्ण दिलेला नाही म्हणजे हे कुठेतरी यांचे काहीतरी आत मिली बघत वाटलेले आहे तसंच नगरसेवकांना पण आम्ही हे दिलेलं आहे पत्र व्यवहार केलेला आहे विकास संस्थेमार्फत गावकीमार्फत मी माझ्या वैयक्तिक लेटरवर दिलेला आहे का हा विषय तुम्ही पटलावर घेऊन महासभेत तुम्ही पारित करून विरोध करा आणि रद्द करा पण कोणी अजूनपर्यंत मोनिका पाटील या आमच्या नगरसेवक त्यांनी पहिला दोन हजार बारा का पंधरा साली त्यांनी विषय काढला होता पण त्याला इतर नगरसेवांना सहकार्य न मिळाल्याने हा दफनभूमी आमच्यावरती लादली गेलेली आहे आणि ही दफनभूमी जर रद्द झाली नाही आणि जर तो शव काढला गेला नाही तर मी तिथे आमरण उपोषणाला बसणार कारण की दोन हजार बारा पासून त्या जागेचा पत्रव्यवहार चालू होता दोन हजार बारा बाराच्या नंतर आज जी तिथं कबिस्तान काल जी घटना घडली ती कोणाला विश्वासात न घेता घडली आणि प्लस तिथं जेव्हा हे केलं तेव्हा कोणाला सांगितलं नाही आलं नगरसेवकांना सांगितलं नाही आलं आणि गावकीला सांगितलं नाही या गोष्टीचा आमचा तीव्र निषेध आहे